En ik snap ook de ongelooflijke weerstand en irritatie... die je hier aan tafel voelt... en die je bij waarschijnlijk alle redacties zult hebben gevoeld die dag. Het, het feit dat je afkaart dat je verantwoordelijkheid zou kunnen afleggen aan de pers... door een filmpje te sturen. En dat gebeurt steeds vaker. En dat, ja, je ziet het zelfs bij instanties als de politie gebeuren. Hè? Die zeggen, ja. nee, het is een, een belangrijk iets, maar wacht maar op het filmpje... wat zo dadelijk op YouTube verschijnt. Ja, hallo, mogen we jou alsjeblieft als journalist ondervragen... over wat er gebeurd is? Hm. Topman Dick Benschop kondigde gisteren na maanden van chaos... zijn vertrek bij Schiphol aan. In een video reageerde hij op dit besluit. Er is veel aandacht... En ook kritiek voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en te lijf gaat. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn eigen persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen. Ja, Renzo. Ja. Een diepe zucht. Uit medelijden volgens mij. Nou ja, weet je, nee, kijk, als ik het feitelijk bekijk, heb ik geen medelijden. We, de, weet je, de, deze meneer die zit op een topositie met een topsalaris en die moet iets regelen. En we weten niet wat hij ja. allemaal gedaan ja, iets regelen, heeft. Toch? Ja. ja, die ja. moet iets regelen daar. Ja. En we weten niet wat hij allemaal precies gedaan heeft, maar we weten in ieder geval wel dat het eindresultaat, ondanks dat hij volgens eigen zeggen zijn best heeft gedaan, nou niet echt is om naar huis te schrijven. Dat is het feitelijke. Maar tegelijkertijd zie ik daar wel een uh, man staan... die volgens mij nog in de emotie zit van het feit dat hij daar uh, toe besloten heeft... met een gezichtsuitdrukking als een ja, toch wat sneuwe opa... die het heel moeilijk vindt om te vertellen dat hij weggaat. Ik kreeg een beetje het gevoel van de harakiri die ze in, uh, in, 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 in Japan plegen... als, uh, als de topman oh. het niet goed doet, die, die springen van het flatgebouw af. Ik kreeg bijna het gevoel van over een paar jaar had deze man van het flatgebouw afgesprongen. Zo kwam het een beetje op mij over. Ja. En dan dat onhandige dag aan het einde. Ik ja. vond het uh, ja, terug. Ja, maar, ja, treurig. Maar wat zag je? Uh, zag je onkunde? Zag je, uh, zag je zich een drama voltrekken? Nee, ik zag vooral onprofessionaliteit die volgens mij voortkomt uit het feit dat um, deze man, he, net als destijds staghouder, geen zin had in persvragen. Dat zie je vaker, dat ja. mensen in dit soort posities... Dat is de vorm, moeilijke... ik z- ja. zeg maar ja. zelf zo'n filmpje opnemen. Precies, in moeilijke positie een vorm, een filmpje opnemen en naar de pers sturen en uh, dit was het en vragen zijn niet meer welkom. Dat de, 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 de media-uiting, dus de vorm waarvoor gekomen Gekozen was, die vond ik nogal treurig. Kijk, je kan zoiets wel bedenken uh, op de tekentafel... en dan voer je het ook uit. En achteraf kun je het bekijken met z'n allen... zoals wij nu ook dat filmpje bekijken. En ja. dan kun je zeggen, nou, misschien is dit toch niet zo sterk. Misschien moeten we dit filmpje niet gebruiken. En, uh, <laughs> Jij denkt je... dat ze dat filmpje even hadden moeten terugkijken... en ja. moeten zeggen, nou, misschien moeten we toch maar gewoon een persconferentie geven. Er mensen die er verstand van hebben, media ja. mensen. Uh, ze hebben daar vast een hele grote afdeling in communicatie... En dan zeggen van dit werkt niet. En dan kun je alsnog een brief schrijven. Kijk, want feitelijk, als je goed luistert, 80%, 80% van wat hij zegt in dat filmpje, wist we al. Het gaat niet goed met Schiphol. Ja. Hij heeft het niet goed gedaan. Hij kon tijd niet keren. Allemaal overbodige informatie. De enige informatie die wij nodig hadden was dat hij opstapte, ja. meer niet. En maar dat was je... ook, je kunt zeggen, het was, het was een beetje, uh, het kwam een beetje knullig over misschien, hè, dit mm-hmm. filmpje. Het, is, het was ook kwetsbaar, toch? Nou, en ook echt, wel op een bepaalde manier ontwapenend. Echt kwetsbaar zou zijn als hij hier bij jou in de studio had gezeten... Ja. en zich had laten interviewen. Dan ja, was ja. hij echt kwetsbaar geweest. Dat nu gebeurt niet. wilde hij regie houden over het narratief. Nu wilde hij controle houden over het verhaal. Hij wilde geen kritische verhalen. En daarom was het alleen maar zenden. En aan het einde, en dag. Even, ja, dit is de topman van de grootste lucha- luchthaven van Nederland... Mm-hmm. En die staat dan vervolgens eigenlijk in een, in een werkkamer... met de familiefoto's op de achtergrond even een filmpje in te spreken. Ja. He, dus d- dan maak je er ook niet echt een moment van... en ook niet echt van statuur waarmee je zegt... ik ben de topman, ik neem de volledige verantwoordelijkheid... voor alles wat er is misgegaan hier. Je vindt het eigenlijk te makkelijk op deze manier. Ja, ja hm. dat, e- inderdaad wat Eus ook zegt. Van, je had zou ook, toch ook denken, er is een, voor een, voor een PR-machine. Voor een, voor, een, voor een persbericht en dat is het, toch? Ja, je kan natuurlijk voor alles kiezen, maar ja. het gaat erom... volgens mij niet dat je je eigen belang vertegenwoordigt... Hè, wat hier een beetje gebeurde. Dus hè, ik wil niet dat het aan mij als persoon hangt. Nee, volgens mij ja. moet je in gedachten hebben... dit is Schiphol, de belangrijkste luchthaven van Nederland. Hoe zorg ik dat deze boodschap ervoor zorgt... ook dat het imago van de luchthaven weer beter wordt? En niet het op jou als persoon te betrekken... Ja. maar te bedenken van wat is het beste voor Schiphol? Want dat benadrukte hij. Hij zei, ik wil niet dat de aandacht op mijn persoon... en dat het een belemmering gaat vormen... Voor Schiphol. 
Uh, Renzo, snap jij dat die media-aandacht inderdaad zo op zijn persoon lag? Ook? Ja, en ik snap ook de ongelooflijke weerstand en irritatie... die je hier aan tafel voelt en die je bij waarschijnlijk alle redacties zult hebben gevoeld die dag. Het, het feit dat je afkaart dat je verantwoordelijkheid zou kunnen afleggen aan de pers... door een filmpje te sturen. En dat gebeurt steeds vaker. En dat, ja, je ziet het zelfs bij instanties als de politie gebeuren. Hè. Die zeggen, ja. nee, het is een, een belangrijk iets, maar wacht maar op het filmpje... wat zo dadelijk op YouTube verschijnt. Ja, hallo, mogen we jou alsjeblieft als journalist ondervragen... over wat er gebeurd is? Mm-hmm. Bovendien kreeg ik niet de indruk dat hij zichzelf nu echt als... Uh, groot probleem zag binnen de organisatie. Jullie wel? Had je nou het idee? Nou dat, ja, zag de aandacht voor zijn persoon als ja, een groot probleem. Ja, maar ik, had niet, ik, nou. ik heb nergens gehoord van... ik heb het slecht gedaan. Ik nou, kreeg hij ik, herkent ik wel natuurlijk dat er grote, hij herkende wel dat er grote problemen ja, maar zijn... Die waar ze nog geen grip op krijgen. Precies. Ja. Dus, maar niet, hij zegt niet, ik krijg er geen verantwoordelijkheid op. Ik heb gefaald. Dat zegt hij allemaal niet. Ja. Maar, en, en nog wel dubieus inderdaad van de rol van de media weer. De media hadden het ook een beetje gedaan... Die indruk kreeg ik ook. Ja. Nou zijn er wel topmannen in Nederland die minder zichtbaar zijn, uh, zijn toch? Van grote bedrijven. Ik bedoel, Zeker. Uh, hij, is, hij zit wel, uh, heeft wel een paar keer in een talkshow ook gezeten. Hij heeft zich wel laten interviewen. Ja, er is nu een filmpje. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat hij wegduikt. Nee, nee, dat klopt. En het, de, natuurlijk is het ook de vraag in hoeverre moet die verantwoording afleggen aan de pers. Dat hoeft hij helemaal niet. Het staat nergens in de Nederlandse wet dat je verantwoording aan een journalist hoeft af te leggen. Zeker niet. Uh, en, en ik denk ook dat er topmannen genoeg zijn in Nederland die het heel goed doen en niet zichtbaar zijn en die heel slecht uh, doen en niet zichtbaar zijn. Maar in dit geval hebben we het over de nationale trots. Inderdaad, een van de grootste luchthavens ter wereld volgens mij, waar het volledig fout gaat en nog steeds volledig fout gaat. Ja, dan hadden we toch misschien iets meer verwacht. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.